Siemanko, dzisiaj Wam pokażę jedno z przydatnych narzędzi, które się przydaje na remoncie. Jak widzicie, jak mam coś, co mi się sprawdza na, na, na remoncie, na budowie, to, to to pokazuję, żeby ktoś mógł sobie to też gdzieś tam u siebie w, po prostu wykorzystać. No i dzisiaj oto tutaj bohater tego odcinka, rusztowanie, mini rusztowanie aluminiowe. E, jakie są jego plusy? No przede wszystkim takie, że jeżeli chodzi o robienie narożników, czy coś na wysokości przy suficie, to nie trzeba co chwilę skakać z drabiny, tylko zasięg pracy jest tutaj znacznie większy, bo jest tutaj około gdzieś z półtora metra. Nie mierzyłem dokładnie, ale są też pewnie różne rozmiary szerokości podestu, więc z drabiny zrobisz ile? Metr, tyle co rozpiętość ramy, no może troszkę więcej a tutaj masz tej rozpiętości pracy dużo więcej. No i przede wszystkim też pracujesz stabilniej, bo na drabince to też można się pomylić. Coś można Cię przeważyć, a tutaj jednak jest to zdecydowanie stabilniejsza praca. Można sobie też regulować wysokość. No i też fajna sprawa a propos tego, że jest to też forma pewnego rodzaju blatu roboczego, więc też na tym blacie można docinać pewne rzeczy, yy, poukładać sobie narzędzia, to też ma swój, swój plus. Tu na tych drabinkach można też sobie po prostu zawiesić jakieś narzędzia. Jest to też o tyle wygodne, że czy zawiesić wiadro, czy zawiesić po prostu jakieś urządzenia, które potrzebujesz przy, czy malowaniu, czy pachlowaniu, więc ma to swój plus. Nie jest to wydatek drogi. Nie pamiętam dokładnie, też są ceny w nowym roku i inne, więc kilkaset złotych taki, taki wydatek. Jest ono fajne, bo to jest wszystko z aluminium, więc też jest lekkie. Jeżeli chodzi o transport i przewiezienie, złożenie, to też jest tak naprawdę chwila. I to wszystko tak naprawdę składa się z kilku elementów. Podest, to jest jeden z elementów. Dwie boczne drabinki, no i wzmocnienia, te co tutaj widać z tyłu. O, jedno i drugie, żeby to po prostu się trzymało. Więc mi się sprawdza. Już swoją pracę, tak jak widać, wykonało, wykonuje cały czas i się sprawdza, więc dlatego pokazuję, żeby może komuś się ten materiał przyda, jeżeli chodzi o zastosowanie u siebie. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli ktoś ma inny pomysł, korzysta z czegoś innego, to podzielcie się wiedzą, z jakich narzędzi korzystacie, jeżeli chodzi właśnie o pracę takie w pomieszczeniach, na wysokościach, może coś się komuś tutaj przyda, może ja sobie coś po prostu też tutaj zastosuję, bo cały czas też inwestuję w nowy sprzęt, w nowe rozwiązania, tak żeby po prostu ta praca na tym remoncie była wygodniejsza, bardziej komfortowa, bezpieczniejsza. Taki tak naprawdę jest zamysł tutaj tych materiałów, żeby w jakiś sposób po prostu sobie tutaj ułatwić, podzielić się wiedzą, wymienić się doświadczeniami, więc jeżeli coś macie ciekawego, coś znasz, coś wiesz, to Proszę Cię, pochwal się, pokaż na czym pracujesz, albo napisz na czym pracujesz. Może się to komuś tutaj przyda. Dziękuję Wam ślicznie, wszystkiego dobrego, do uszczenia, cześć.